Olá, bom dia. Confira os principais destaques do Jornal de hoje. Sessão especial chama atenção para a importância da doação de sangue no Estado. O vereador Zezinho Botafogo quer ampliação dos serviços de hemodiálise na capital. Ciclista legal. Projeto do vereador Benilto Lucena pretende orientar e educar ciclistas da capital. O vereador Marmute Cavalcante comemora a realização dos Jogos Escolares da Juventude 2014 em João Pessoa. E no estúdio eu converso com o vereador Marco Antônio do PPS. Hoje é quinta-feira, 3 de abril de 2014. O Jornal da Câmara já está no ar. E vamos às manchetes dos principais jornais do nosso estado. Jornal Correio da Paraíba. Campanhas financiadas por empresas. Maioria do Supremo Tribunal Federal veta doação a candidatos. No Senado, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou projeto que também veda doações por pessoas jurídicas aos candidatos. Jornal da Paraíba. Controladoria Geral da União reprova prefeituras no acesso à informação. Municípios paraibanos teriam nota média 3,86 no escala de 0 a 10. Controladoria Geral da União vai capacitar os gestores. E a Câmara Municipal de João Pessoa realiza às três da tarde sessão especial para discutir os desafios e conquistas dos idosos. A proposta é do vereador Santino, do PT do B. para reforçar a importância da doação de sangue no Estado. A vereadora Elisa Virginia, propositora da sessão, destacou o projeto Vida por Vidas, que já ultrapassou a marca de 300 bolsas de sangue doadas neste ano. E a campanha televisiva também, né, Doi Vida, está no seu sangue do Sistema Paraíba de Comunicação. Há 20 anos que o projeto Vida por Vidas vem realizando campanhas para incentivar a doação de sangue em todo o país. E como apoio, a Câmara Municipal realizou uma sessão especial para apresentar melhor a campanha na capital e mostrar os números crescentes de doações. Dá visibilidade para a sociedade paraibana e sociedade pessoense de campanhas que estão sendo feitas né, por duas instituições conceituadíssimas, que uma é a TV Cabo Branco e outra é a Igreja Adventista. É, eles fizeram campanhas para as pessoas doarem sangue, né? doar vida, porque sangue é vida. E a gente sabe que nos tempos de hoje, como violência, como está, os baixos índices né, de sangue nos hemocentros da Paraíba tem mobilizado né, empresas, no caso da, da, da TV Cabo Branco, e no caso de igrejas, como é a Igreja Adventista, que todos os anos vem fazendo uma campanha muito bonita, e o título da campanha é Vida por Vidas. O projeto teve origem no sul do país e se espalhou por todo o Brasil, chegando a Paraíba há nove anos. Aqui no Nordeste, por exemplo, nós começamos a campanha efetivamente em 2005 e já são mais de 5 mil bolsas ano passado. E esse ano já estamos com mais de mil bolsas doadas até agora, né? até o mês de março. Então, um crescimento substancial. Aproveitando a ocasião, a vereadora Elisa prestou homenagem com um voto de aplauso a um grupo de comunicação da Paraíba que está realizando campanha Doi Vida Está no Seu Sangue, com o mesmo objetivo. Neste ano, nós tivemos a ideia de criar seis campanhas que estarão espalhadas durante o ano. E aí a primeira campanha que veio à nossa mente foi a de doação de sangue, porque era para aproveitar exatamente o momento pós-carnaval, é um momento em que os bancos de sangue têm uma baixa no estoque. Então a gente queria dar uma força, apoiar essa causa né, e tentar contribuir da nossa maneira. E a Prefeitura assinou convênio com o Comitê Olímpico Brasileiro para a realização dos Jogos Escolares da Juventude 2014 em João Pessoa. O vereador Marmuto Cavalcante, presidente da Comissão de Esportes da Câmara, comemorou a realização do convênio, destacando a relevância desse evento para a capital paraibana. A prefeitura firmou um convênio para que João Pessoa pudesse ser, o nome da cidade pudesse ser alardeado por todo o nosso país, né, de forma muito positiva, enaltecendo o esporte. E aí João Pessoa vai ser a sede, a capital sede da realização dos Jogos Paraibanos Escolares, onde a gente, dos 27 estados, vão estar concentrados aqui na nossa capital, João Pessoa. E, consequentemente, não só o nome da cidade será, será levado de forma positiva para todo o país, como também irá haver um aquecimento no turismo, na questão hoteleira, na, na economia. 
economia, na geração de empregos diretos e indiretos. Então, esses jogos escolares, esses jogos brasileiros escolares, com certeza serão, é, serão uma, uma, um marco para a nossa cidade. Então, João, a gente sabe que o João Pessoa, infelizmente, não vai ser subsede da Copa do Mundo. Mas aí, contrapartida, isso aí é, é, sub, substitui essa, 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 essa possibilidade que não houve, mas substitui a altura, né? porque o João Pessoa vai ter esse, esse palco aí de realização desses jogos escolares. E a partir de agora, eu converso com o vereador Marco Antônio, do PPS. Bom dia, vereador. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Câmara. Bom dia. Bom dia, Edmilson. Bom dia a todos que fazem o jornal. Bom dia a todos que estão nos acompanhando de casa. É sempre um prazer estar aqui com você. Vereador, o senhor, eu já começo né, é, é, atuando, as coisas que interessam a cidade de João Pessoa, a gente tem que explorar o máximo possível, porque a cidade precisa disso. E o senhor tem um projeto de indicação ao prefeito Luciano Cartacho, é, sugerindo que se faça convênio com as clínicas veterinárias para atendimento não é, a, 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 aos animais, é, aos animais que vivem aí nas ruas, e aos animais também de pessoas que têm uma condição financeira baixa, também das ONGs e tal. Como é que o senhor pretende fazer isso? E de que forma é, a, a Prefeitura é, é, poderia bancar é, é, essa prestação de serviço? Olha, é, Edmilson, isso aí é o seguinte. É uma, é uma demanda já até recorrente nos vários, nos, nos vários gabinetes bofs que a gente está colocando por aí também. As pessoas estão falando nessa questão dos animais. Durante a nossa campanha mesmo, nós nos comprometemos com muitas organizações que cuidam de animais, que a gente ia trabalhar aqui na Câmara também em prol desses animais. Já se falou aqui na Câmara a respeito de, de, um, de um hospital municipal veterinário, né, do hospital veterinário municipal, já se falou também na questão de criação de conselho, conselho já se é. falou. Então, muitos vereadores, muitos colegas também estão envolvidos nessa, nessa luta, Vai vamos dizer, vestir né? essa camisa. Né? E nós, é, é, o nosso mandato não podia ficar a parte disso aí, a margem disso aí. Então, nós colocamos essa questão... Dessa ideia, nós lançamos uma ideia para que o prefeito, como um projeto de indicação, para que o prefeito trabalhe em cima disso, a equipe da Secretaria de Saúde do município trabalhe em cima disso, que é o quê? Um convênio entre as clínicas veterinárias que já existem nos bairros né, e a prefeitura para atender exatamente esses animais que estão abandonados na rua, os animais de pessoas de baixa renda, os animais que estão hoje nessas organizações, é nessas ONGs, que né? são recolhidos, ONGs sem fins lucrativos, ONGs que estão ali trabalhando por questões altruístas mesmo. E, 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 inclusive, a gente não pode esquecer nunca que isso é uma questão de saúde pública, porque existem várias doenças dos animais que passam para as pessoas. Claro. Né? Então, é uma sugestão que eu estou dando. Isso aí seria remunerado pelo próprio serviço de saúde da prefeitura, né? através desses convênios. Os critérios e a, que essas clínicas devem atender também seriam determinados pela Secretaria de Saúde do município. Lógico, nós vamos auxiliar aqui pela Câmara e tal. Mas a ideia é essa, é que, as, que exista uma, uma união entre o poder público e a iniciativa privada no que diz respeito à questão das clínicas e as ONGs, as organizações que cuidam dos animais. Porque tem muita coisa que pode ser feita ainda a respeito dos animais. É, lógico, o ideal, esse hospital público... É, é, é cada um fazendo sua parte, é, seria muito a, bom. a coisa flui. É, mas enquanto esse hospital não vem, a gente vai colocando essas clínicas no sistema e eu acredito que a coisa vai andar. Porque é, me incomoda muito saber que existem... O que, é que acontece hoje? A pessoa de baixa renda tem um animal em casa, às vezes não tem condições de cuidar daquele animal, o animal chega num grau tal de, 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 de enfermidade que a pessoa solta o animal na rua, o centro de zoonose... Ele não pode cuidar, abandona. É, abandona. Quando o centro de zoonose pega esse animal na rua, muitas vezes esse animal não tem mais condições de ser cuidado e aí vai ser sacrificado. Então é uma coisa realmente triste que acontece, né? apesar do, do esforço grande, e aí eu aproveito para parabenizar o trabalho do centro de zoonose, que muitas vezes era, era, era vista até como aquela carrocinha que levava os animais para matar, é. mas na realidade... Era um ambiente de sacrifício, né? É, na, realidade, dessa forma. na realidade, aqueles profissionais ali, eles são parceiros dos animais. Agora, infelizmente, muitas vezes o animal, quando é recolhido, já está numa condição que não dá mais E muita ficar. gente, vereador, tem deixado os animais amarrados. Você vai, vão, é, muita gente vai à noite e deixa os animais amarrados no portão da, do centro de zoonoses, porque não tem condições de cuidar, tem dó de abandonar aquele animal também. E deixa, deixa aí. Então, amarra lá com a esperança de que alguém apareça e cuide. Exatamente. Então, e, essa, isso então, tem acontecido com frequência. Então, esse projeto, ele, ele sendo regulamentado, 
né, pela prefeitura, o que é que vai acontecer? Esses animais vão ter, a pessoa vai ter onde levar esse animal para ser cuidado. Né? A pessoa vai ter, então isso vai melhorar muito essa questão. A gente tem que fazer muito e tem que trabalhar muito também por esses animais. Se a gente pensar também outra questão séria, a questão das carroças que a gente vê no município, tem que ter um controle para saber o peso que essas carroças estão levando. Exatamente. Tem que, tem que ter, tem que ter um, um controle maior com relação a isso, tem que ter uma fiscalização maior com relação a isso. Com relação à circulação, ah. vereador, porque nós temos enfrentado problemas muito sérios, foi bom o senhor levantar essa questão, porque em determinados momentos de pico, no pico mesmo, na hora do trânsito intenso, vez por outra surge uma carroça puxada por animal e aí o trânsito vira um inferno. Isso tem acontecido nos três corredores com frequência. Então, teria que haver um controle é também é, para a circulação desse também. tipo de transporte. É, inclusive, é, é, a gente coloca desde já o nosso mandato também, à disposição das pessoas e das organizações também, que tenham ideias que possam passar para a gente, para a gente batalhar isso aí junto à prefeitura, junto aos órgãos competentes. Aliás, é essa a nossa luta, quando a gente leva, sai levando o gabinete móvel aí pela cidade, pelos bairros, é exatamente para isso, para fazer com que as pessoas participem cada vez mais do mandato do vereador. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o gabinete bof, que ele é muito importante, mas, vereador, é, 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 nós temos é, é percebido que há muito projeto de indicação na Câmara Municipal, graças a Deus os vereadores despertaram para isso, porque tem que acabar com aquela história que o vereador não pode legislar sobre matéria financeira ou sobre matéria que seja de exclusividade do Poder Executivo. Legislar ele não pode, mas ele pode indicar. E isso tem sido feito e tem feito a diferença também em relação à administração pública aqui na cidade de João Pessoa. Mas, vereador, um outro assunto que é importante, esse assunto dos animais a gente não vai esgotar nunca, mas é a questão do turismo na cidade de João Pessoa. João Pessoa se ressente de indicações, de placas indicativas. É, chega uma pessoa de fora aqui, um turista, ele tem dificuldade é, 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 de seguir determinados roteiros porque não sabe nem por onde começar. Então, volta ao, ao tempo da Idade da Pedra, ele tem que ser no boca a boca mesmo, perguntando é, como fazer para encontrar determinada avenida. É, o senhor também tem um projeto nesse sentido para a sinalização é, é, da cidade de João Pessoa, é, é, isso com, com vistas à a, 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 a ênfase que está se dando ao turismo aqui na nossa cidade? É, exatamente. A gente se preocupa muito em convidar as pessoas para conhecer João Pessoa, para visitar a cidade, hum, as campanhas hum. por aí, levando o nome de João Pessoa por outras cidades, por outros estados. Né? Agora a gente às vezes nos preocupa em se sentir um turista aqui e procurar um ponto turístico, procurar uma coisa e ficar perdido Então a gente tem que trabalhar no, nesse sentido Eu já fiz nesse sentido, já conversei com o pessoal da CEMOB para ver essa questão das placas mesmo nas ruas, né? indicações e tal E também... E o caso envolve mais de uma secretaria no caso, é, né? Exato, a CEMOB é essa questão das ruas E, e, e principalmente a CEDURB, né? a questão do, da própria, do próprio ponto turístico em si. Então, você, às vezes, você está na frente daquele ponto turístico e não sabe. É não sabe que é ali, você não sabe a história daquilo ali. Então, você botar ali um breve histórico, você botar ali é, é, a igreja, é, é, você fala ali da, da, da Praça do Bispo, aí você bota lá a Praça do Bispo, você botar o, quando foi que foi fundada. É, Tem que um ano, mínimo de informação. Uma informação né? mínima ali. É, é, a, a própria limpeza também do ponto turístico, a própria conservação. Às vezes é um banco quebrado, uma bobagem, uma coisinha que você pode fazer ali e resolver. Então, aqueles retoques, então, eu me lembro de uma outra proposta sua, daquela equipe de manutenção que teria que estar sempre exato. atenta para ver isso E aí. eu tenho, inclusive, uma notícia boa para a uhum. cidade de João Pessoa. O secretário Polari, ele, ele comprou essa ideia e gostou muito dessa ideia, inclusive ele já está sendo criada essa equipe vão tá ser muito bom. E, e, e vai ser uma equipe que não vai ser uma equipe só, vão ter várias equipes exatamente para partir para manutenção de escola, de mercado, de de, de, de creis, né, de, as creches, de praças, de pontos é, é, turísticos. Onde houver necessidade é, de, um, de uma pequena intervenção, essa equipe está lá. Exatamente, postos, né? evita aquela história de você dizer não. Deixa até que quebre mais que para ter uma licitação para fazer. Não, por que esperar? Vamos fazer logo. É Vamos verdade. fazer logo. Então, o município, até eu quero parabenizar a, a, a atitude do doutor, do secretário Polari, né? que inclusive é uma pessoa que a gente tem que elogiar muito, porque inclusive, eu aprendi a, a, a admirar o secretário até como ex-aluno 
da, da faculdade. Ele, da Universidade ser, Federal da, da Universidade Paraíba. Federal da Paraíba, né? Ele como, como ex-reitor. Né? E agora como secretário de planejamento, a gente está é. trabalhando junto, né? Isso inclusive, é inclusive é, semana passada estivemos visitando algumas obras. É, tive uma denúncia de, de que o, uma creche não estava funcionando bem lá no funcionário. Fui lá, vi em loco que não, que estava tudo funcionando normalmente, porque é a história. O, o, o vereador da, da, da situação... Ele, ao contrário do que algumas pessoas dizem, ah, vereador, de situação só serve para balançar a cabeça do prefeito. Não. É o modus operandi nosso que é diferente. A gente recebe uma denúncia e vai no local. Vai checar. Checa, se vê que tá, realmente tem sentido aquilo ali, leva para o secretário, conversa, pede, ajeita. O importante é que resolva o problema. É verdade. Né? Já na oposição, o vereador faz aquele alarde, mas também, no final, é... é... A oposição também, o interesse dela é que se resolva o problema. É Agora, só, lógico que o modo operando é diferente. Ele faz primeiro, a, mostra o vídeo ele e tal. Ele cobra mais do que investiu. Cobra e tal, mas, <risos> não, mas ele, no final ele também quer que seja resolvido o problema. Então, é, fica, fica esse, vamos dizer, esse, esse reconhecimento também para os colegas da oposição. A gente vai tratar de política daqui a pouco, vereador. Porque agora nós vamos ver aqui uma matéria que o vereador Zezinho Botafogo apresentou requerimento na casa solicitando à Secretaria Municipal de Saúde que amplie o atendimento dos serviços de hemodiálise na capital. O serviço de hemodiálise é um serviço que está sobrecarregado por conta da, dos equipamentos que são em pequeno número e a quantidade de pessoas é muita gente. Então nós estamos solicitando, isso as pessoas vêm reclamando já há bastante tempo. Então nós estamos solicitando do município, da Secretaria de Saúde, que não só amplie como também traga novos equipamentos, que para ampliar tem que trazer novos equipamentos, para que a população é, não sofra tanto. Ah, por toda João Pessoa, reclamações. Isso, como eu repito, há bastante tempo. Então, a gente estamos solicitando, eu espero que o governo é, atenda esse nosso pleito, que não é um pleito do vereador, é uma solicitação da população. E o vereador Benilto Lucena falou sobre o projeto ciclista legal. O projeto pede que a prefeitura crie campanhas educativas que orientem os ciclistas da capital. É um projeto bacana, onde a gente orienta a prefeitura para que proporcione campanhas educativas né, na cidade de João Pessoa, esclarecendo né, o, o que é o ciclista legal, a possibilidade de diminuir os acidentes, a orientação que deve ser dada através da CEMOB, da Secretaria de Mobilidade Urbana, no trato para as vias exclusivas aí para os ciclistas. Então, é um projeto que visa exatamente procurar a orientação, não só tá, os motoristas, os automóveis, os ônibus, os caminhões, mas, em especial, o trato com o ciclista, né, fazendo com que as, essas orientações venham a diminuir aí os acidentes, porque hoje é um transporte. Hoje é um meio que muitas pessoas da nossa cidade se utilizam para ir para a escola, se utilizam para ir para o trabalho, utiliza-se como meio né, para o esporte, enfim. Então, nós aumentamos em muito o número de ciclistas e a gente precisa, hoje, estar antenado com essa situação e fazer com que a prefeitura, a prefeitura possa promover orientações educativas né, dando um esclarecimento não só aos ciclistas, mas à população de uma forma geral, de uma situação que eu acho importantíssima, que é para diminuir aí o número de acidentes na nossa cidade. Bom, e eu continuo conversando com o vereador Marco Antônio, do PPS. Vereador Marco Antônio, o seu partido PPS é, teve alguns contratempos nos últimos dias, e houve muita especulação sobre até a possibilidade de um rompimento do partido, né? sairia da base de apoio do prefeito Luciano Cartacho aqui na capital. Esse assunto já é assunto morto, né? É, de que forma vocês conseguiram conciliar é, é, esse problema que surgiu e teve uma repercussão muito grande aqui na cidade? Olha, é, Nilson, é, até um, um colega seu jornalista, me, me fez uma pergunta e colocou uma questão que eu achei interessante. Ele disse, vereador, e como é que ficou a volta dos que não foram? Sim. Porque, na realidade, é. na realidade, não houve rompimento. Na realidade, não houve rompimento. O que houve foi um, 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 um mal-estar, porque é, com relação à saída do secretário de infraestrutura. É, de infraestrutura, que foi indicado pelo partido, foi indicado pelo PPS, então houve esse mal-estar. Realmente, é, vamos dizer assim, as equipes, as articulações tanto do prefeito como do PPS, não se entenderam. 
né? antes da saída do secretário e houve esse mal-estar e esse mal-estar refletiu aqui na Câmara, porque o PPS lançou uma nota, né? nós lançamos uma nota, colocamos na nota de maneira clara que não ficamos satisfeitos Correto. com essa questão né? e que hum. o prefeito da capital iria dar o tom, iria dar o tom, de, 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 vamos dizer assim, da continuação ou não do PPS como parceiro e como aliado. Correto. No outro dia o prefeito nos procurou, o prefeito procurou o PPS é, nós sentamos, conversamos, é, ficou bem esclarecido que o prefeito tem todo o interesse em manter a parceria com o PPS. Nós também, por parte do PPS, nós também colocamos que era esse o interesse nosso, que nós não tínhamos interesse algum em qualquer tipo de rompimento. A gente apenas colocou essa questão e nós reconhecemos também, é disso, lógico, depois de passar do choque, que é, 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 cabe ao prefeito montar sua equipe, substituir sua equipe, longe do PPS querer colocar amarras na, no prefeito para que ele decida as coisas dele. Né? Agora, é lógico que é, quem comanda um governo que possui vários partidos né, aliados, é lógico que comanda junto com os partidos. Então foi é, isso que é uma colocou. verdadeira puxa de retalhos, você é, sabe que ninguém governa mas, sozinho. Mas né? eu coloquei e continuo colocando o seguinte, que o prefeito tem todo o direito de fazer isso agora, que fique do episódio, que já é passado, mas que fique a lição de que a gente deve conversar mais. Eu acho que é, é conversando que a gente se entende. E principalmente o próprio prefeito. E uma que, das marcas do prefeito, das é, pelo marcas, menos diz que é o diálogo. É né? uma das marcas do prefeito. Inclusive, eu posso, eu, eu posso é, assinar embaixo dessa marca com relação a outros assuntos, com relação a essa questão da administração da cidade, com relação a essas questões que eu falei no bloco passado, quando existem é, questões de, de problemas administrativos que a gente leva para a prefeitura, tem sido realmente essa a marca do prefeito. Até por isso que eu até estranhei. Mas isso aí é questão passada, eu acho que a gente deve olhar para frente e, com certeza, manter os espaços, é, é, a parceria do PPS é, na prefeitura, porque nós temos o vice-prefeito, né? não Exatamente. existe... É, nós, temos, nós somos três vereadores aqui unidos, eu, o vereador Bruno Farias, o vereador é a segunda Bruno maior Adeus, bancada, né? Segunda maior bancada. Estamos sempre juntos é, defendendo é, os interesses da cidade de João Pessoa e, lógico, também a, a questão da, da, da gestão. Né? E continuamos firmes é, é, e fortes, espero que sim, espero que fortes, mas firmes nessa defesa. O prefeito tem se caracterizado pelo diálogo, vereador. Agora, o seu secretariado, os seus auxiliares, eles têm acompanhado o ritmo do prefeito nessa questão é, 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 de abertura, de diálogo, principalmente com a classe política? Olha, a grande maioria, sim, inclusive, é, tirando por mim, pelo nosso trabalho, o trabalho do nosso mandato, agora mesmo eu falava sobre a questão do secretário Romo Polari. Eu tive com o secretário na sexta-feira à tarde, lá no, no bairro do Gás, onde a gente esteve olhando lá o mercado, onde a gente esteve uhum. olhando alguns problemas do, do, do bairro. Hoje, ontem mesmo, a prefeitura já está lá com ação no bairro, é já importante. recapeando ruas. Então, isso é uma coisa que deixa a gente feliz. Feliz porque a gente se sente partícipe da, da, da gestão, da administração. Da administração. A, a, o, o vereador, além da gente estar tá aqui legislando aqui na Câmara, a gente está participando da gestão através disso. Através das pessoas que chegam para a gente, que fazem uma reivindicação, que pedem. E quando a gente vê a coisa acontecendo, né? então os secretários têm nos, têm nos recebido, o secretário da Educação, o Luiz Júnior... O secretário Zende também é uma pessoa que está sempre com as portas chefe abertas, o chefe de gabinete para nos ouvir. Então, eu, lógico, né, que a gente, isso é uma conquista, a gente nunca está 100% satisfeito. A gente está sempre conquistando mais. Né? Então, a gente precisa... E a esse propósito, está satisfeito ou não? O senhor tem o um gabinete móvel, que é uma realidade, né? esse gabinete não é de hoje também. O gabinete móvel foi criado exatamente no seu mandato anterior, já há algum tempo. E tem feito uma diferença é, nessa peregrinação pelos bairros da cidade. O Poder Executivo ele tem colaborado efetivamente com o gabinete móvel, enviando, por exemplo, os auxiliares do prefeito. Eles têm participado efetivamente dessa peregrinação do seu gabinete pelos bairros? Olha, é, eles têm participado, inclusive no, último, no penúltimo gabinete que nós fizemos, que nós fizemos no, lá no, no bairro de Novaes. O próprio prefeito esteve lá presente. É, foi, isso aí é um foi, dado importante. É, uma, acho que é a primeira vez que ele participa de, foi a primeira vez que de ele uma foi, atividade. Foi a primeira vez que ele foi mesmo para o nosso gabinete. Ele viu como é que funciona. Ele viu que não tem burocracia, ele viu que é dentro da simplicidade, que a gente senta na mesa, que a gente conversa Muita com as pessoas. Muita coisa pode ser resolvida. O próprio prefeito ali foi mesmo, comigo né? olhar algumas, alguns problemas que as pessoas estavam mostrando. Então, o, o, o sentido do gabinete móvel é esse. E, aliás, eu até prefiro mais que os secretários participem quando eu levo as reivindicações quando eu levo as reivindicações das pessoas para a secretaria, 
para que eles digam, olha, eu quero, eu determino que isso aqui seja feito. Eu prefiro muito mais essa participação do que a própria participação a lá. A participação logo, física, física, né? A presença eu física. Eu prefiro que eles acompanhem os nossos requerimentos. Resolvam. As coisas que a gente está levando. Então, por exemplo, lá no, 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 na, na Ilha do Bispo, nós estivemos lá na ilha, e nós ficamos com o gabinete lá montado na frente da associação, a Associação Comunitária de Lá, que inclusive é, 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 tem uma atuação muito interessante lá na comunidade. Né? Inclusive, nós temos parcerias lá com... Eu tenho uma parceria lá com o vereador Felipe Leitão, que também tem um trabalho uhum. lá na comunidade. E eu acho que os vereadores devem se unir também. Porque passou a campanha, desceu do palanque, vamos trabalhar pela cidade. Isso é bem importante. E, 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 e o vereador que foi votado lá, o que não foi, o que quer ser, é bem-vindo para trabalhar pela comunidade. Então, lá no, 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 na ilha, a gente, na frente do gabinete, tem um esgoto a céu aberto. Então, a gente já mandou o requerimento para para a Cajepa, o, o pessoal da Cajepa já se comprometeu, já disse que é um problema já antigo, mas que vão dar uma solução. E o solução. gabinete fica cobrando, né? E, cobrando. É por isso que a gente não faz toda semana. A gente faz uhum. a cada 15 dias, a cada 20 dias, porque se não há demanda de, de, de ah, requerimento que é muito acumular, grande, né? a cumbulha a gente não tem como acompanhar nas secretarias. Agora, é bom que fique bem claro, o vereador não passa por aí prometendo que vai resolver. Quem faz as coisas é o executivo, o executivo. tanto o municipal como o estadual. Vereador não calça a rua, vereador não assalta a rua, vereador não. A gente pede, a gente, é, é, o, o cidadão também, ele, ele tem que ser convidado a participar também disso. Você que está me ouvindo tem que também participar, tem que pedir, tem que acreditar, Essa tem, que cobra, é tem que cobrar da gente, cobrar dos vereadores. Não é só dizer que nada presta, não, vamos cobrar, vamos Essa cobrar, é porque é assim que a gente constrói uma cidade melhor para a gente. É verdade. Não é? Porque a gente não pode esquecer nunca, meus, que hoje eu estou aqui, desse lado aqui da Câmara. Mas eu estou, vereador, o que eu sou mesmo é cidadão. Eu sou mesmo é de uma pessoa e eu quero minha cidade cada vez melhor. É, e tem que se exercer a cidadania com muita força. Mas, vereador, nosso tempo está praticamente acabando, mas eu gostaria de saber se, como estamos numa ano atípico, isso aí é, é indiscutível, você tem feito essa pergunta a todos os vereadores que entrevistam aqui. Temos a eleição, temos a Copa do Mundo, temos tudo isso. O PPS tem participado efetivamente em todas as eleições no país, mas muito efetivamente aqui na cidade de João Pessoa. O senhor acha que o fato de termos uma eleição muito acirrada, que vai ser uma eleição muito acirrada, isso poderá atrapalhar o desempenho dos vereadores aqui na Câmara e, de alguma forma, pode atrapalhar o desenvolvimento da cidade, já que é inevitável o envolvimento é, é, do Poder Executivo também na campanha? Olha, é, não, eu, acho que, eu acho que não. Eu acho que, olha, a eleição, a eleição para a democracia e para a classe política, enfim, para a cidade, para o Estado, eu acho que é como se fosse a, é a vitamina de abacate do negócio. Uhum. Eu estou falando de abacate, eu gosto de vitamina de abacate. É, abacate mas é a vitamina é de abacate, porque eu, eu, inclusive, eu lembro das palavras do, do poeta e o ex-senador Ronaldo Cunha Lima, quando ele dizia que adorava a campanha. Ele gosta da campanha, porque é quando aumenta o contato com as pessoas, é quando aumenta, é quando você, vamos dizer assim, todos os políticos estão na rua mesmo, não é só os que têm o gabinete móvel, é vai estar tá todo mundo na rua. Então, eu acho interessante, eu acho que não que não atrapalha não o trabalho. Pelo contrário, a gente, na hora que você está na rua, as pessoas vão cobrar mais, você vai trazer aqui para a Câmara, vão surgir mais ideias, ideias de projeto de lei, ideias de projeto de indicação. Eu acho que isso aí vai ser salutar. Ah, visto por esse e, no, é muito bom. e nós estamos à beira de uma das... que Eu acho que vai ser uma das grandes eleições para o Estado da Paraíba. Porque nós vamos ter aí, pelo menos está pintando aí, os três principais é, candidatos... Pela primeira vez, em muito tempo, três candidaturas três com candidat condições... Três candidaturas que vão aí despontando mais, que são três candidaturas de pessoas invictas, né? É verdade. São políticos que nunca perderam a eleição para o Executivo. Né? É verdade. O governador Ricardo, que foi prefeito duas vezes e governador, que nunca perdeu a campanha. É verdade. O veneziano, que também nunca perdeu a campanha para prefeito lá em Campina Grande, é né? quando ele mesmo foi candidato. Né? E Cássio Cunha Lima, que é um campeão de voto também, é que nunca perdeu uma eleição. Né? Então, eu acho que a gente está partindo para isso aí, as pessoas vão poder julgar, julgar, o, tirar a prova dos julgar os projetos, julgar a maneira de ser, né? a maneira de ser das pessoas e julgar a pessoa que mais se assemelha a você mesmo, para você uhum. poder votar. Eu acho que vai ser um, um, um bom ano e eu estou pronto para trabalhar e para ajudar os nossos candidatos. No momento certo eu digo quem são, porque agora não pode. Vereador, é. muito obrigado. Eu vou liberá-lo para participar da sessão ordinária que começa logo em seguida. Apesar de todo mundo já eu... saber, mas eu, aqui. <risos> eu quero agradecer pela sua participação, pela sua vinda aqui ao Jornal da Câmara e dizer que é sempre uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado e estarei sempre à disposição de todos vocês e o nosso gabinete está à disposição de todo cidadão de João Pessoa. Obrigado, vereador. O Jornal da Câmara fica por aqui. Nós voltaremos na próxima terça-feira.
com muito mais informação, não só do seu vereador, mas também da sua vereadora, do plenário e dos bastidores da casa. Tenham todos um bom dia, um ótimo final de semana e até a nossa próxima edição.